അതായത് ചാൻസലർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ അനുസരിച്ചും നിയമമനുസരിച്ചും ആയിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലുടെയും സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല പിണറായി വിജയന് അര സെക്കൻഡ് എങ്കിലും അധികാരത്തിലിരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ചോദ്യമായി ഇപ്പോൾ പൊതുമണ്ഡലത്തിന് മുമ്പിൽ ഉയർന്നു ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വൈസ് കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലറെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാതീതമായ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രം ഇടപെട്ടെന്നും ഇടപെട്ടെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗതികേട് അത് ഓരോ സംഭവങ്ങളിലും അത് തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സുപ്രീം കോടതിയുടെ അതിനിർണായകമായ വിധി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ കസേരയിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇരിക്കുന്ന കസേരയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അപകടം ചെയ്യുമോ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ വികാരമാണ് ഉണർന്നു വരുന്നത് ഇത് സർക്കാർ ഗവർണർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വെറും പോര് മാത്രമായി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുമോ കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനത്തിനപ്പുറം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ കെ എം ഷാജഹാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ മറുപടിയുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഈ നിഷ്ഠൂര ചെയ്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് എന്താണ് ഈ വിധിയിൽ അങ്ങയുടെ ഒരു പ്രതികരണം സുമൻ ഇതിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല എന്നാലും എന്താണ് ഇപ്പം നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബോധ്യം നമ്മൾ ജനങ്ങളെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കണ്ണൂരിൽ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈസ് ചാൻസലറുടെ ആദ്യ ടേം കഴിഞ്ഞു ആദ്യ ടേം കഴിഞ്ഞു അയാളെ രണ്ടാമത് നിയമിച്ചു ആ രണ്ടാമത് നിയമിച്ചതിനെതിരെ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വരികയാണ് ആ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് പ്രതിവാല അടങ്ങുന്ന മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഈ കേസ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ കേസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാദം നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു അത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിന്യായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജസ്റ്റിസ് പിന്നെ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൈസ് ചാൻസലർ പുറത്തേക്ക് പോകണം അയാളെ രണ്ടാമത് നിയമിച്ചത് പിന്നെ റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വിധി ഈ വിധിയിൽ എന്താ ശരിക്കും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഇതുവരെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് സംബന്ധിച്ചൊരു കൃത്യത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വിധി വായിച്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് പേജുള്ള ഈ വിധി വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചില ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ബോധ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിധിന്യായത്തിലെ മൂന്ന് ഖണ്ണികകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഖണ്ണികകളിലാണ് ഈ വിധിയുടെ ഒരു സാരാംശം കിടക്കുന്നത് അതിൽ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ വിധിന പിന്നെ കണ്ണിയെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കോണം ദി എഫോർസഡ് ഫാക്ട്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് അബണ്ടൻലി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദർ വാസ് നോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ഓർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ചാൻസലർ ആൻഡ് ദ റെസ്പോണ്ട് നമ്പർ ഫോർ കെയിം ടു ബി റീ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദ ബെഹസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ
ഗവർണർ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൈൻഡ് ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഗവർണർ ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഖണ്ണികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായത് ഗവർണറുടെ തീരുമാനവും തെറ്റായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് സ്വാമിനെ നമ്മൾ കണ്ടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫുണ്ട് ആ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനിർണായകമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ചാൻസലർ വാസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ദറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലോ അപ്പം ചാൻസലർ വാസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ചാൻസലർ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു നിയമമനുസരിച്ച് അയാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കാൻ ചാൻസലർ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഗൈഡഡ് ബൈ ദ ഡിക്റ്റാസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് അറ്റ് ദ ബെഹസ്റ്റ് ഓഫ് എനിബഡി എൽസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വളരെ ക്ലിയറാണ് അതായത് അതായത് ചാൻസലർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ അനുസരിച്ചും നിയമമനുസരിച്ചും ആയിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലുടെയും സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയായിരുന്നില്ല നോട്ട് അറ്റ് ദ ബിയസ്റ്റ് ഓഫ് എനിബഡി ലോ അടുത്ത സെൻറ്റൻസാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ളത് ലോ ഡസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് എനി സച്ച് എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ഇൻ ദ എക്സസ് എക്സർസൈസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വിവേചനം കാണിക്കേണ്ടടുത്ത് ഭരണഘടനാതീതമായ ഒരു സ്വാധീനവും നിയമം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ് ലോ ഡസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് എനി സച്ച് എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ഇൻ ദി എക്സർസൈസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവർണർക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ വിവേചനാധികാരമുണ്ട് ആ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരിടപെടലും നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എൻസി പറയുന്നതാണ് എനി സച്ച് ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് എമൗണ്ട്സ് ടു ഡിക്റ്റേഷൻ ഫ്രം പൊളിറ്റിക്കൽ സുപ്പീരിയർ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ എന്താണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ഉള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സുപ്പീരിയറിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്നും ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ കണ്ടംഡ് ബൈ കോഡ്സ് ഓൺ മോർ ദാൻ വൺ ഒക്കേഷൻ അതായത് ഭരണഘടനാതീതമായി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇതുപോലെ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെ ഒന്നിലധികം തവണ കോടതികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വയം ഈ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ എൺപത്തഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഏറ്റവും നിർണായകമാണ് എന്താണ് നിർണായകമായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ അൺ ആംബിഗ്വസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ നോ അൺസേർട്ടൻ ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വൈസ് കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലറെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാതീതമായ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രം ഇടപെട്ടെന്നും ഇടപെട്ടെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഇടപ അതുപോലുള്ള ഇടപെടൽ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം തവണ കോടതികൾ അതുപോലുള്ള ഇടപെടലുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ നമ്മളിവിടെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ സോമന കെ എം മാണി രാജി വെച്ചു എങ്ങനെയാണ് കെ എം മാണി രാജി വെച്ചത് സീസറിൻ്റെ ഭാര്യ ആ സീസറിൻ്റെ ഭാര്യ സംശയത്തിന് അതീതമായിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പരോക്ഷ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കെ എം മാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മന്ത്രി രാജി വെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ പച്ച പരസ്യമായി സുപ്രീം കോടതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺ ആംബിഗ്യൂസ് ആയി അതായത് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവർണറുടെ പത്രസമ്മേളനമാണ് ഗവർണർ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രോ ചാൻസലർ പോലും ഇതിനകത്ത് പ്രസക്തമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പോലും പ്രസക്തമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കൊണ്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച
കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഭരണഘടനാതീതമായ അധികാര കേന്ദ്രം ഇതിലിടപെട്ടെന്നും അത് നിയമപരമല്ലെന്നും അത് കോടതികൾ ഇതിനു മുമ്പ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേർത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ആ ഭരണഘടനാതീത കേന്ദ്രം മറ്റാരുമല്ല കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള ഗവർണറും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പിണറായി വിജയന് അര സെക്കൻഡ് എങ്കിലും അധികാരത്തിലിരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ചോദ്യമായി ഇപ്പോൾ പൊതുമണ്ഡലത്തിന് മുമ്പിൽ ഉയർന്നു മറ്റൊന്നു കൂടി ഗവർണർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധി രാജ്ഭവനിലെത്തി ഗവർണറെ കണ്ട് കണ്ണൂർകാരനായ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന് വൈസ് ചാൻസലർ പുനർനിയമനം നൽകണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ ഉപദേശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പേജ് കാണിച്ചു ഇതിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒപ്പിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് എന്ന് ഈ പ്രതിനിധികൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒപ്പിടാതെ ഈ ഉപദേശം എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കൂടി സമയം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ പോയി ഈ പേപ്പറിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ ഒപ്പ് ചാർത്തി വന്നു അതുകൂടി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് താൻ നിർബന്ധിതമായി ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഗവർണർ ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അതെ അത് ഗവർണർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പേര് വന്നിരുന്ന അവരുടെ പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ടു ജോണീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പോട്ടന്മാരെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി അപ്പം ആദ്യം ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിലൊപ്പില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗവർണറുടെ അടുത്ത് ഏഹ് അപ്പം ഗവർണർ പറഞ്ഞാൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ നമുക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ സോമാൻ ഇതിൻ്റെ വിവാദം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത് അന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ കണ്ണൂർക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് തന്നെ വന്നിരുന്നു അല്ല ഇതൊരു അനധികൃത നിയമനമാണ് എന്ന് തുറന്നെഴുതിയ ഒരു കത്ത് പിണറായി വിജയന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഗവർണർ അയച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല അല്ല അന്ന് തന്നെ കത്ത് വന്നിരുന്നു അന്ന് കത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ ചാൻസലറുടെ സ്ഥാനത്ത് തനിക്കിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കത്ത് കൂടെ കൊടുക്കുകയും ആ കത്തുകൂടെ കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും ഒരു കത്തെഴുതി എന്താ കത്തെഴുതിയത് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങ് ചാൻസൽ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറരുത് അങ്ങ് രാ അങ്ങ് ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം പിന്നെ ഗ പിന്നെ ഗവർണർ ഗവർണറുമായി ഒരു പ്രശ്നവും സർക്കാരുണ്ടാവില്ല വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ സർവകലാശാലകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിലയിലുള്ള പിന്നെ ഇടപെടൽ മാത്രമേ ഇനി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് കത്തുവരെ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഗവർണർ ഇന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഗവർണർ അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗവർണർ അന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം എന്ന് പറയാൻ ഉപോൽബലകമായിട്ടുള്ള വാദമായി ഗവർണർ അത് ഉന്നയിച്ചത് എന്താണ് ഉന്നയിച്ചത് ഈ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായി ഈ ആ ഈ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ വീണ്ടും നിയമിക്കണം എന്ന നിലയിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം ഇനി മറ്റ് സർവകലാശാലകളുടെ കാര്യത്തിലും ഉയരുമോ എന്നുള്ള സംശയം തനിക്കുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ മാറ്റണം എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയത് ചർച്ച കമ്മിറ്റിയെ പിരിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു അനധികൃത നിയമനം പുനർനിയമനം നൽകി സുമന അതും വളരെ നിർണായകമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതും ഗവർണർ വളരെ അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്തതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ പറഞ്ഞത് അവിടെ വൈസ് ചാൻസലറെ യുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ കുറിപ്പിൽ യാതൊരുവിധ നടപടിക്രമവും പാലിക്കേണ്ടതില്ല പുനർനിയമനത്തിൽ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൈസ് ചാൻസലറുടെ പിന്നെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത വൈസ് ചാൻസലറെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ
സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുള്ള പല നിലപാടുകളും ഗവർണർക്ക് അനുകൂലമല്ല എന്നുള്ളൊരു നിരീക്ഷണമാണ് എനിക്ക് അല്ല സർക്കാരിൻ്റെ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ഗവർണർ പക്ഷേ ചാൻസലർ അങ്ങനെയല്ല എന്നതാണോ സുപ്രീം കോടതി വിവിധ വിവക്ഷ അല്ല ചെൽസി അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വിധികൾ വന്നു ഒന്ന് തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിധി വന്നു പിന്നെ പഞ്ചാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിധി വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇത് ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് അവ സുപ്രീം കോടതി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ല അത് അതങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ചാൻസലർ കേരള ഈ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വളരെ കൃത്യമായി ആ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ ഈ ഈ ബില്ലുകൾ പിടിച്ചു വെച്ചത് അത് അത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ നിലപാട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കി കൊടുത്തു പാസ്സാക്കി കൊടുത്തു ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ബില്ലുകൾ പിടിച്ചു വെച്ചത് പക്ഷേ ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ചും മാത്രമേ ഒരു വിമർശനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഗവർണർക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ബില്ലുകളിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലും സുപ്രീം കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതായത് ഈ സുപ്രീം കോടതി ഗവർണറെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു പൊതു ധാരണയ്ക്ക് കീഴിൽ സുപ്രീം കോടതി എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുണ്ട് ആ നിലപാടുകൾ പലതും ഗവർണറുടെ നിലപാടിന് കേരള ഗവർണറുടെ നിലപാടിന് അനുകൂലമാണ് അനുകൂലമാണ് ഇപ്പം രണ്ട് വർഷം എന്തുകൊണ്ട് താമസിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഗവർണർക്ക് മുന്നിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇപ്പം സംഭവിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മസ്തകത്തിന് ഒരു അടി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണ് ഏഴ് ബില്ല് ഗവർണർ പ്രസിഡന്റ് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഗവർണർ പ്രസിഡന്റിന് അയച്ചതോടുകൂടി ആ ബില്ലുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഇനി ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആത്യന്തികമായി കേരള ഗവർണർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കേരള ഗവർണർ പിടിച്ചെടുത്താണ് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഈ കണ്ണൂർ വി സിയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി അനധികൃതമായി ഇടപെട്ടു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ചില അണ്ണാമ്പിക്കുവസായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ സുപ്രീം കോടതി കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളെ ഒന്നിലധികം തവണ കോടതികൾ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ഭരണഘടനാതീത അധികാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു മറുവശത്ത് ആ ഭരണഘടനാതീതം ആരാണ് എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്തതും ഗവർണറും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധിയെക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായ വിധി എന്ന ഒരു രൂക്ഷമായ പ്രയോഗമാണ് പിന്നെ കേരള സർക്കാർ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇറക്കിയത് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി കെ കെ വേണുഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ധാരാളം പണം പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ഒരു ഉഷിരൻ അഭിഭാഷകനെയാണ് എന്നിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് അല്ല സുമൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവരുടെ വിംസ് ആൻഡ് ഫാൻസീസിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടികൾ മുടക്കുന്നു ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ ഗവർണറാക്കി പിന്നെ വി സി ആക്കി വെക്കുന്നു ആ വി സി ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യം കൂടിയ ഒരു അഭിഭാഷകൻ രംഗത്തിറക്കുന്നു രംഗത്തിറക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടി പോലുമല്ല സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകനാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകനാണ് പക്ഷേ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകനാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അയാൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരുടെ താല്പര്യമാണ് അയാൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് അല്ല അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമാണല്ലോ ഈ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ
കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജിവെച്ചു അത് പിന്നെ ഏതോ ഒരു ഫോൺ കോളിൻ്റെ എവിടെയോ നടന്ന എന്തോ ഇയാളുടെ ഓഫീസിൽ ഏതോ ഒരു നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫോൺ കോളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് രാജിവെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കെ പി വിശ്വനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വനമന്ത്രി പി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പ്രതിപക്ഷ കാരണം പറഞ്ഞ വനമന്ത്രിയായിരുന്നു എന്തോ വനം മാഫിയയിൽപ്പെട്ട ഏതോ ഒരാൾ ഈ മന്ത്രി ഓഫീസിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് കെ പി രാ വിശ്വനാഥൻ രാജീവ് ശരിക്കും കെ പി വിശ്വനാഥൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തന്നെ അന്ന് അവസാനിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ കെ എം മാണിക്കെതിരെ അന്ന് ഇത്തരമൊരു വിധി വിധിയല്ല ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്വന്തം മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട പ്രതാപൻ എന്ന എം പി അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കെ എം മാണി രാജി വെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം അതിശക്തമായ ഈ രാജി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു ഇവിടെ വലിയ നിലയിൽ സുപ്രീം കോടതി അനധികൃത നിയമനം ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊരു അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണ് ഭരണ സ്ഥിരാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായി നിൽക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ആരാണ് എന്ന പേര് മാത്രം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് അത് ഗവർണർ ആ പൂരിപ്പിക്കാത്ത ഭാഗം ഗവർണർ പൂരിപ്പിച്ചു ഗവർണർ സി സുമനത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താ ഗവർണർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഗവർണർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് പ്രോ ചാൻസലർക്ക് പോലൊരു റോളില്ല ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് പോലൊരു റോളില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒരു രാജിക്ക് വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷം പോലും ശക്തമായ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് പ്രോ ചാൻസലറെ കൊണ്ട് പോലും ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് അൺആംബിഗ്യൂസ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ പറയുന്നു ഭരണഘടനാതീത അധികാര കേന്ദ്രം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതേ ഉള്ളൂ അറിയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആർ ബിന്ദു രാജി വെക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം രാജി വെക്കണം മനസ്സിലായി അത് ഗവർണറും പിണറായി തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഗതികേട് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് സുപ്രീം കോടതി പോലും ഒരു ഭരണഘടനാതീത അധികാര കേന്ദ്രം ഇടപെട്ടു എന്നും ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇത് പലതവണ കോടതികൾ ഇത്തരം നിലപാടുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നും പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിൽ എ ഒ ബി ഒ സി ആകട്ടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ നിമിഷം ഈ മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം എന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ രക്ഷിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജി വെച്ചാൽ മതി മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണ്ട എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗതികേട് അത് ഓരോ സംഭവങ്ങളിലും അത് തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന് ഇപ്പം ഈ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗതികേടെന്നാണ് എനിക്ക് നിയമരംഗത്ത് വലിയ അവകാശമുള്ള ഇങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോളട്ടെ അതായത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പോലും ഗവർണർ ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ബാഹ്യശക്തികൾക്ക് വഴങ്ങി എന്ന് വിളിപ്പ് എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആ ബാഹ്യശക്തികളെ കണ്ടെത്താനും ആ ബാഹ്യശക്തി അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ തുറന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുമോ അത് അതിനെത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സി സുമൻ ഇതിനകത്ത് കോടതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ധാർമ്മികത ഒന്ന് ആ ധാർമ്മികതയ്ക്കനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനകീയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അടിസ്ഥാനപരമായി ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ജനകീയ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇളകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പിന്നെ കോടതികൾ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുത്തു എടുത്തുകൊണ്ട് വരേണ്ടത് വരുന്നത് അല്ല എങ്ങനെ ജനകീയ സമ്മർദ്ദം 
ശബർജിച്ചാൽ ഒരു ഒരു വനിത ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ കൂ കൂ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് കാരണം അശ്ലീലം എന്ന് വെച്ചാൽ ചീത്ത വിളിക്കുക പച്ചയ്ക്ക് ചീത്ത വിളിക്കുക ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ എതിർപ്പിനെ എടുത്ത് ധ്രുവീകരിച്ച് അതിനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ജനകീയ സമ്മർദ്ദമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികൾ അതിഭീകരമായി പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും പിന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ പിന്നെ മതിലുകളിൽ ഇടിച്ചു പൊളിക്കും നമ്മൾ എന്തൊരു അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തൊരു എത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഏതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ജനങ്ങളൊക്കെ അതിഭീകരമായിട്ടാണ് അതിന് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിഭീകരമായിട്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കായം പിന്നെ പിന്നെ പെരുമ്പാവൂർ ഏതൊരു സ്കൂളാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് മതിൽ പൊളിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ പൊളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം കോൺഗ്രസ്സുകാരോ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരോ വന്ന് അണിനിരന്നാൽ ഒരു പുല്ലും ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങി വരുന്നവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് പറ്റുന്നത് പാവപ്പെട്ട മൂന്നോ നാലോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ യുവമാരുടെ ഈ കാട്ടാളന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെടുമ്പോഴല്ലേ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നാല് പേര് വരുന്നതിന് പകരം ഒരു നാലായിരം പേരെന്ന് വന്ന് നോക്കി പോട്ടെ ഒരു 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 രണ്ടായിരം പേരെന്ന് വന്ന് നോക്ക് രണ്ടായിരം പേരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തവരാണോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ രണ്ടായിരം പേരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തവരാണോ കോൺഗ്രസ്സുകാർ അപ്പം അതുപോലും അത്രയും ആളുകളെ പോലും ഇതിനെതിരായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മളൊക്കെ വീണു പോകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ നിരായുധരായി പോകുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അപ്പം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവാത്ത പോലെ അൺപ്രസിഡൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്യഭൂതപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ആ എതിർപ്പിനെ ഒന്ന് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വണ്ടി ആളുകളുടെ നെഞ്ചത്തൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയാൽ പോലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലെത്തി അദ്ദേഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ഒരവസ്ഥയാണോ ഇത് അതോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരമാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി അല്ല സോമൻ ഇത് 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 യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു അടി ഒരു ഉന്നത പിന്നെ പിന്നെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരമോന്നത നീതിപീഠമാണല്ലോ സുപ്രീം കോടതി ആ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരടി ഈ പിണറായി വിജയന് കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതിനകത്ത് സൂചനകളല്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് പല കോടതികളും ഇതുപോലുള്ള നിലപാടുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭരണഘടനാതീത അധികാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണെന്ന് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു 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 അടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കിട്ടാനില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനിയെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയൊരു ഒരു ഒരു പോർമുഖം തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള റിസൾട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ഫിസിലൗട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഘോഷയാത്ര ശോകയാത്രയാകാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നുമില്ല അല്ല ഈ ഘോഷയാത്ര ശോകയാത്രയാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല സോമനെ ഈ ഈ ഇവരുടെ ഈ ജനസദസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലിനോ മറ്റോ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമ്പോൾ